ఇక్కడ మనవాళ్ళు కాదనుకొని కొంతవరకు చాలా వరకు ఇప్పుడు మారిన మారింది మీరు అన్నట్టు బట్ కొంతవరకు మన వాళ్ళ దగ్గర కూడా మన అన్న ఫీలింగ్ రాకుండా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళు బయట వాళ్ళు అన్న ఫీలింగ్తో వాళ్ళు ఉండడము అంటే ఎక్కడ వీ బిలాంగ్ అన్నది క్వశ్చన్ ఇబ్బంది అనిపించదా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు అంత ఇవ్వక అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా స్పెసిఫిక్ ఉండేసరికి అసలు ఎక్కడ ఏంటి నేను ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా నేను అంటే ఐ వాజ్ దేర్ బిఫోర్ లైక్ వాట్ టు డూ ఎందుకంటే నేను నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో పీపుల్ సజెస్టెడ్ మీద నీకు తెలుగు వచ్చని చెప్పకు టెల్ దెమ్ దట్ యూఆర్ ఫ్రమ్ బ్యాంగ్లో తెలుగు ఎక్కువ మాట్లాడక నువ్వు బికాస్ ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ మూవీ ఆడిషన్కి నన్ను మోహన్ కృష్ణ గారు పిలిచినప్పుడు ఈ థాట్ ఐమ్ అన్ నార్త్ ఇండియన్ బికాస్ నా పేరు ఈషా అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ లుక్ లైక్ నార్త్ ఇండియన్ ఐ డోంట్ నో సో దే థాట్ ఐమ్ అన్ నార్త్ ఇండియన్ సో సో అది అది ప్లేస్ సో మైనస్ నాకైతే తెలియదు ఫస్ట్ సినిమా అయిపోయింది దాని తర్వాత లైక్ ద లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సజెస్ట్ మీ అంటే నా నా వెల్ విషెస్ నా మనిషి కోసమే చెప్పారు బట్ ఐమ్ లైక్ తప్పే ఉంది నేను ఇక్కడ లోకల్ అమ్మాయిని లోకల్ అని చెప్పుకోవడానికి తప్పే ఉందని చెప్పి ఐ వాజ్ లైక్ నో 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 నేను తెలుగు అమ్మాయిని నేను ఇదే ఉంటా అని ఉండేది సో బట్ హౌ ఫార్ వీ కెన్ ఫేక్ కష్టం కదా ఐ మీన్ ఐ కాన్ ఫేక్ ఇట్ ఫేక్ ఇట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై రూట్స్ సో ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫేక్ ఇట్ ఐఎమ్ అ ప్రాపర్ తెలుగు అమ్మాయి లోకల్ అమ్మాయి నేను శ్రీ చైతన్య కాలేజ్లో చదివా సెయింట్ క్లాస్లో చదివా సో నేను ఇలా ఓపెన్గా చెప్పుకుంటా నాకు ఏం అందులో అంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ ఓ సంథింగ్ సో మీకున్న బిగ్గెస్ట్ అసెట్ చాలామంది ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ నేను కూడా యూనో కైండ్ ఆఫ్ ఎన్మీ అనమాట ఏంటి అంటే యువర్ స్కిన్ టోన్ డస్కి స్కిన్ టోన్ ఎంత మంది బంగారంలా చూస్తారు తెలుసదండి అంటే స్కిన్ టోన్ దట్ స్పీక్స్ అలాట్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ అంటే నాకు నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు యు నో హౌ ఇట్ ఈస్ రైట్ మన అంటే నేను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో తెల్లగా ఉంటే ఈవెన్ ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీ అది లైక్ రిలేటివ్స్ లాంటిలో కొంచెం తెల్లగా ఉంటే బాగుండు అన్నది ఇట్స్ నార్మల్ థింగ్ నో లైక్ యూజువలీ మన ఫ్యామిలీస్లలో అది తెల్లగా ఉంటే అబ్బా చాలా అందంగా ఉన్నాయి అంటే ఇంకెలా ఉన్నా పర్లేదు తెల్లగా ఉంటే చాలా ఉండే సో నాకు చాలా చాలా ఇన్సెక్యూర్ ఉండేదాన్ని నా కాంప్లెక్షన్ గురించి అండ్ బట్ ఐ నో దట్ ఐ ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ మై కాంప్లెక్షన్ ఐ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ వుడ్ సే లైక్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది అంటే యూ స్టార్ట్ మీటింగ్ పీపుల్ రైట్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ సో అప్పుడు యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ కాంప్లెక్స్ ఇది అంటే అవునా నిజమా రియలీ అన్న చాలా మందికి ఇష్టం తెలుసా ఆ స్కిన్ కాంప్లెక్స్ డోంట్ నో బట్ ఆఫ్టర్ దట్ లేటర్ చాలా 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 రోజుల తర్వాత ఓకే యాక్చువల్లీ నా కాంప్లెక్షన్ బాగుంది అని చెప్పి అనుకున్నాను ఎందుకంటే అంటే అంటే నా అబ్బ్రింగింగ్లో మా ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడు కలర్ డిస్కషన్ వచ్చేది కాదు బట్ రిలేటివ్స్లో వాటిలో చాలా కంపారిజన్స్ ఉండేవి కజిన్స్తో సో అప్పుడు చాలా అంటే అవునా కొంచెం తెల్లగుంటే బాగుండేదేమో సో నేను నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే నా ఫస్ట్ మూవీ అవ్వకముందు దే లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ నాకు ఫోటోషూట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఒక ఆడిషన్ ఏదో చేసినప్పుడు దే యూస్ టు జూమ్ ఇన్ మై వీడియోస్ అండ్ మై పిక్చర్స్ ఎంత నల్లగా ఉన్నారు చూడండి అని ఇలా అన్నారు సో నాకు చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చేసింది అంటే ప్రాబ్లీ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ నేను ఫేర్గా ఉండాలేమో అది నాకు ఏం చేయాలో నాకు తిన్నే ఫేర్ అయితే అవ్వలేను నేను బైబా తింటే ఉన్నాను సో అంటే ఎవరైనా నాకు కలవాలి అన్నా సో సపోజ్ మోడలింగ్ చేయాలి అన్నా నన్ను తెల్లగా చేసేవాళ్ళు మేకప్తో సో నేను ఎలా అంటే ఇక్కడ వరకు తెల్లగా ఉండేది ఇక్కడ నుంచి నా న్యాచురల్ కలర్ ఉండేది సో నా చేతులు నార్మల్ డస్క్కి ఉండేది మొత్తం ఫేస్ అంతా పెయింట్ కొట్టినట్టు ఉండేది ఎందుకు అంటే క్లయింట్ వాంటెడ్ ఫేర్ కాంప్లెక్షన్ సో ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు స్ట్రగుల్ అబౌట్ మై కాంప్లెక్ ఎందుకంటే నాకు అంత అవేర్నెస్ లేకుండే అప్పుడు సో నా కాంప్లెక్షన్ అనేది చాలా నార్మల్ చాలా మంచి కాంప్లెక్షన్ సో అందరికీ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి దట్స్ ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి నాకు అంత తెలియదు అప్పుడు మన సౌత్ ఇండియన్ ఒరిజినల్ కాంప్లెక్షన్ కదా బట్ అదే అంటున్నా నీ సరౌండింగ్స్లో టూ మచ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అండ్ అండ్ యంగ్ ఏజ్లో నీకు అలాంటివన్నీ విన్నప్పుడు నీకేం తెలీదు నువ్వు యూఆర్ ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ డైరెక్ట్గా నువ్వు మోడలింగ్కి వచ్చేసావు డైరెక్ట్ నువ్వు మూవీస్ చేస్తున్నావు అండ్ అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే చాలామంది యాక్ట్రెస్ అంటే పాత
సో యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అంటే నువ్వే యాక్ట్రెస్ అన్నట్టు కూడా నన్ను చూసారు చాలామంది బికాస్ ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై కాంప్లెక్షన్ హౌ ఐ లుక్ అండ్ ఆల్ సో గ్రాజువల్గా మనం మనం గ్రూమ్ చేసుకుంటాము దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిడ్ బికాస్ దే వాజ్ దే వాజ్ నో అదర్ ఆప్షన్ టు వాట్ టు డూ టు మై స్కిన్ టోన్ సో దే విల్ లాడ్ ఆఫ్ అంటే ఇట్లా చాలామంది అన్నారు జూమ్ చేసి పిక్చర్స్ చూపించడం వీడియో చూపించడం అంతా ఉండింది కానీ దే ఐ థింక్ నాకు అంటే లైక్ లోపల ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్సైడ్ డీప్ డౌన్ ఇన్ మై హార్ట్ ఐ లైక్ ఓకే నో మటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే నాకు ఐ వాంట్ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐ వాంట్ టు యాక్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ నాకు ఎప్పుడు నా మనసులో ఉండేది అంటే చాలా గట్టి స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ ఒక కోరిక ఉంటుంది కదా ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ సో నాకు ఎవరే మూవీస్ రాకముందు కూడా మూవీస్ రాకముందు కూడా ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఓకే అందరు ఏమనుకున్నా బాధ ఉండేది ఏం చేయాలో తెలియదు అంతా ఉండేది బట్ స్టిల్ లోపల ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఐ వాంట్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవరేమనుకున్నా నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా అది ఎందుకో ఎందుకు వచ్చిందో నాకేదో తెలియదు యూజువలీ నేను కొంచెం వండిదాన్ని సో ఐ థింక్ ఆ విల్ పారే నన్ను ఎంత దూరం తీసుకొచ్చు మేబీ యా అంటే సరౌండింగ్స్ అన్ని వ్యతిరేకంగా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నా మన లోపల గట్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు చెప్తూ అది నేను ఎప్పుడు బయటకు ఎవరితో చెప్పను కూడా అంటే నాకు అది బయటకు చెప్ చెప్పలేదు ఎవరికి అంటే నన్ను చాలా మంది తక్కువ కూడా చూసారు అండ్ నువ్వేంటి యాక్ట్రెస్ ఏంటి అసలు నువ్వు చూసుకున్నావు అన్నట్టు కూడా అన్నారు ఇండైరెక్ట్గా అన్నారు అండ్ నీకు స్టార్టింగ్ నేను నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో అయితే నేను చాలా అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అంటే దే కాంట్ అప్రోచ్ మీ అండ్ ఇది ఉంటుంది కానీ అప్పట్లో ఏముంది రెగ్యులర్గా అందరు కలుస్తూ ఉంటారు అండ్ నేను మోడలింగ్ అవి చేశాను ఐ ఐ డిడ్ మోడలింగ్ చేసా ఇంకా ఐ డిడ్ బుల్లెటన్ ఆల్సో ఐ వర్క్ ఇన్ అ మీడియా ఛానల్ ఆల్సో సో చాలా అంటే ఐ హీన్ ఐ హీన్ ఐ హీన్ సో మచ్ సో ఐ థింక్ అవన్నీ చూసి 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 కూడా యూ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ యూ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ అండ్ వెన్ యూ నో నీకు నేను ఇది అవ్వాలి అని నీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది అంటే నో మ్యాటర్ వాట్ నీకు ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా సరే నీ నీ లోపల నువ్వు అనుకునేది యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ సో అప్పుడు దెన్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ దర్ కలర్తో పాటు ది కమెంట్ సజెస్ట్ యూ లైక్ సర్జరీస్ ఒక సర్జరీ మూతి సర్జరీ అది నాకు తెల్లగా అవమని చాలామంది సజెస్ట్ చేస్తారు లైక్ దే ఆస్ మీ టు బికమ్ ఫేర్ గ్లూటా తయాన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ ఐఎమ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ నీడిల్స్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్ నాకు మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఫీవర్ వస్తే ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి నాకు చాలా తీస్తే అమ్మో ఎంత అరిచేదాను హాస్పిటల్లో వాళ్ళైతే ఏమో మనకి సర్జరీ చేయట్లేదు జస్ట్ ఇంజక్షన్ అనేవారు బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ నీడిల్స్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి అవి యూసి బోటాక్స్ అండ్ ఆల్ దే సో మెనీ థింగ్స్ రైట్ నా బట్ నాకు పర్సనల్ ఐమ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ నీడిల్స్ ఇంకోటి పీపుల్ థింక్ దట్ ఐ గాడ్ డన్ అంటే నన్ను ఎవరో అడిగారు నాకు మేము క్లోజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆ సమ్వన్ ముక్కు చేయించుకున్నా ముక్కు ముక్కు చేయించుకుంటారని కూడా నాకు తెలియదు అప్పుడు సో ఇంకోటి అండ్ నేను నవ్వినప్పుడు నాకు గమ్స్ కనిపిస్తాయి సో గమ్స్ కనిపించకుండా ఏమైనా చేయించుకోండి నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఇట్ ఇస్ న్యాచురల్ బ్రో నేనేం చేయించుకోను అసలు సో దిస్ నథింగ్ పీపుల్ హ్ సజెస్టెడ్ మీ బట్ ఐమ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు చేయించుకోవడం ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అనుకో నీకు చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అంటే గో గో ఫర్ లైక్ గో టు గుడ్ క్లీనిక్ అండ్ గెట్ ఇట్ అండ్ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ 